Mimbra ma të ndërruar teleshikua se jemi përsëri në uthkryq, jemi ndalur në këtë pik për të diskutuar që është e të nëzeta të aktualitetit shqiptar, të politikës shqiptare, ku kemi zhvillime nga më të ndryshme si që ishte për shumbull shtyria e zjedeve në Kavaj, një farë mënyre pas deklaratë së kryeministri, cili kërkoj kandidatit të pësës dhe atit pavarur të reqen nga zjedet, por dhe reagimet e minjershme që ka pasur nga presidenti Republikës, i cili e ka mbështetur këtë qëndrim të ramës, por dhe nga deklaratat e fortat të ish kryeministri të Berisha, i cili ka dekleruar se nori ga u të rojë gjithësësi për këta aktualitet, por dhe për qështet të tjera, unë kam të nejsin të kemë studio, deputetin e Parti Socialiste, zonjën Klodiana Spejut, cilën e falenderoj për prezencë të studio. Atëre, zonjën Klodiana, jemi një moment që ka tension, jemi ndoshta një moment ku pjesa dramatike mbi zotron mbi pjesët e tjera. Jemi përbal një zhvillimi ku Kavaja e shikoj si një barometer për situatën politike në vend dhe në fakt zjedit në Kavaj duket se përshkojnë apo de facto, apo de facto po anullohen. Nikoj që ka dhe një deklarat të Kryeministrit Rama i cili deklaron se zjedit e të të në tjeshori do të do të zhvillohen. Cili është komenti ju e një lidhe me këtë rethan të reje politike që është zhvilluar? Së pare doja të falenderoja për ftesëm. Në fakt, aktualiteti është me të vërtet ka qështje shumë të rëndësishme dhe pak minuta para si të rëndësisha për këtu ishte dhe deklarata e Krye Ministrit, Zotit e Dirama, cilin me të vërtet si shdoli e përshëndeti i presidenti i vëndit me shumë dëshirë me ndoj që gjdo shqiptare ka përshëndetur atë deklarat, sepse është një ndërve primet më të zgjuara për të reguar dhe një herë që këtë vënd ka nevoj për stabilitet, nuk ka nevoj për të kryuar konflikte jo reale, konflikte të kota, sepse gjdoj qytetar shqiptar sot ka dëshirë që tjetoj i qetë në pacet këtë siguri të këtë mbështetjet mirë ekonomike. Nuk ka nevoj më për revolta të kota për të imituar në të shtata, në një moment që jemi para zgjedhjeve që bëhen njëherë në 4 vjetë, ku gjdoj qytetar ka drejtë në ti me votë, o të mbaj qeverin që ka, o të zjedhi një qeverit të re. Në fakt, në fakt, deklarata e Zotit Berisha ka qenë në fakt e fort, duke krasuar me Noriegën dhe duke konsideruar këtë të reqet Zotit Rama si një frik apo panik të ti para zjedhive në Kavaj, para popullit Kavajs. Unë do të mendoja shumë qëtësish që këto janë deklarata dasha kejse, në fakt, për vëndin tonë. E konsideroj dasha kejse sepse asë kush nga ne nuk do të dëshironte që të shifte si kur edhe një gjamë të thyrë në kavaj. Në qofë se atje do të krye që një palë zgjedhje lokale që mund të zhvillohen në mënyrë të qetë si që janë zhvilluar dhe më parë dhe ne ata pretendonin që do të shkaktonin revolta që revolta i qytetare do të shpërthente aty më kemi dit e dit të tëra që e dë gjemë një variant të tjilë Unë nuk e besoja kur, nuk e besoja sepse isha e bindur që nuk do të ndodhë të asgjë, por veprimi i Krye Ministrit i dha fund një herë e mirë gjdo aludimi që kavaja mund të ishte të djelën shesh beteje. Sepse ne nuk kemi nevoj për beteja, ne kemi nevoj për bashkim i desh për më të mirë në vëndit. Ndaj unë të shikoja me shumë pozitivitet këtë veprimi, të veprim të Krye Ministrit dhe një vendim tjetër shumë i rëndësishëm më është edhe vendosmëria për të zhvilluar zgjedhjet në ditën që i ka dekretuar presidenti. Sepse ne nuk kemi pëse të shkelim kushtë të tutën. Opozita shqiptare ka të gjithë kohën e mjaftushme për të burgati dhe për të tyrë në zgjedhje. Në fakt edhe lidhje me këtë që po thoni e zërën spejo, ka pasur reagimet në rrëshme, për shabull një nga politikanet ish ka qenë dhe deputeti Parti Socialiste, Zoti Blushi, ka deklaruar se në momenti që Rama u të rojqë nga Kavaj, nuk preashtojt mundësia që e i të të rriqët dhe nga data e caktuar për zjedhe. Si pas ti, tashmë ka një pikpytje të madhe përsa i përket zhvillimit të zjedhe në këtë vend. Me thënë vërtet në Zoti Blushi, ka i detë e ti, a i tashmë është prej kohës në opozit, Nësa e kam dëgjuar gjithmonë në deklaratat e ti edhe të mërëmshme në emisionet ku ishte eftuar për të debatuar. Nuk ka qëndo një herë se kam dëgjuar që tjetë kundra shtyrjes së zgjedhjeve. Bile ka qëndo gjithmonë pro datës 18 për të kryer zgjedhjet. Por unë të thoja që datës 18 është shumë e rëndësishme sëpse 
E para njerë që... Jo, që është... jemi të qartë, po. nuk është shprejur se është për shtyrin e zjedeve, por ka deklaruar se me këtë uh, shtyrit të zjedeve që bëri rama në kavaj, nuk preshtet mundësia që a i të shty zjedet edhe në 8 metë qëshorë, pa përsi se ka deklaruar se nuk do e bëjtë gjithë të tjilë. nuk kam të drejt komentoj fjallet asë Zotit Blushi, asë Krye Ministrit, por në fjallet e Krye Ministrit pash një vendosëmëri dhe një përsëritje të disa herë të frazës që zgjedhje do të jenë me 18 qërshorë. Dhe ne presim opozitën të marri vendimin për tyrë në zgjedhje dheri në datën 7 dhe në datën 8 të kryhet registrimi për tyrë në zgjedhje. Uh, Unë do të thoja që është vet, me të vërtet një situatë e vështirë për një opozit madhe, si që është opozita shqiptare sot sepse kujtoj, të pakton në këto eksperiencë politike që unë kam tashmë më prej 8 vitesh, kemi kaluar disa zgjedhje, duke filluar nga 2009-a, 2011-a, 2015-a, e me ra. Dhe kujtoj 2009-a që ishte eksperiencë a i me parë, që pa dushim që nuk mund të, soja, mund të them që unë kisha një background politik për të thonë që qëfar rezultati do të kishin zgjedhje. Por e uforia ishte në të duja palët. Kujtoj 2011, kur Partia Demokratike kështë fituar dhe ne ishim në zgjedhe lokale, dhe uh, shikoj e shumë njërës ishin të stepur, dhe pjesa më e madhe e bazës orientonin për të mos hyrë në zgjedhe. Dhe kur nuk kam dëgjuar ndo njëherë nga drejtusit dhe Parti Socialiste, atëherë forca më e madhe në opozit, të aqonin dërmën që nuk do hymë në zgjedhe. Por për kundrazi, me gjitha të situatë që ka qëna që vështirë, kemi punuar ashtu si që kemi patur mundësi, si që mund ketë mundësi një opozit për të punuar për zgjedhje. Dhe kur uh, tani shikoj një këmgullje të vazhdushme uh, të kreu të opozitës shqiptare uh, për të shtyr zgjedhje dhe vetëm me justifikimin që ne na duhet votim elektronik sepse nuk kanë besim në asgjë, me ndoj vetëm një gjë, që qëfar, qëfar i pas kanë bërë këti vëndi, qëfar i pas kanë bërë këti vëndi në 8 vite, që kanë organizuar zgjedhje. Kur nuk kanë besim, kur ti i thua që shiko, ti, që me ndohi në 2011 dhe që të son të Sali Berisha, që ti do kesh këtë zëvëndës minister, ti do kesh, ti do kesh merë këtë duash nga Europa, hajde kontrolloj zgjedhje, as nuk e ndërronim, jo ta me ndonim. Ta një po i ofrohet, në bita volin një pakt, hajde zgjidhë si të duash, por zgjedhje nuk shtyhe, sepse ne nuk kemi pëse të shkelim kushtetutën. E para e dyta, zgjedhje të Uh, votimi elektronik është një dje mjaft e mirë e, e të gjithë palve, se gjithë palet e duan votimin elektronik. Por ne tashmë e kemi filluar, e ka hyrë në procedur, ti e dekretuar për tyrë në zgjedhe me datën 18. Në varianti që ato shtrojnë uh, për qeveri teknike duket një absurd i radhës, që tashmë jo vetëm politikanët, po gjdo qytetar që ka luftuar për reformën në drejtësi dhe për vetingu në kuptojnë që Gjdo shtyrje dhe zvaritje ka lidhje vetëm me reformë në drejtësi. Do shtyrje dhe 6 muaj si pas opozitës. Do kalem dhe, dhe në këtë pikë, zënës për jo. Dakor, unë jam dakor me argumentet tue dhe me logikën tue, nëse, nëse do t'ishim në një vend, dhe më thënë, ku demokracia dhe shtetit funksionante në, mër, në mënyrë perfekte. Në fakt nga opozita ka akuzat forta, ato i treme në faktit që pikërisht lidhja e shtetit me narkotrafikun mund tjetë një bazë për të, për të prodhuar zgjedhje të pandershme. Dhe, dhe nuk është vetëm qështja e, 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 e votimit elektronik, apo jo? Tani, qështja kryesore që e ka shtruar është votimi në nështyrja e zgjedhjeve për qeverin teknike që të bëhemi gati për votimin elektronik. Qa, edhe, që, që, edhe qeverin që teknike. Qeverin teknike, qeveri teknike që të gjithë e din që kushti që ka vënë kryetari opozitës për këto loj votimi elektronik, kërkon jo më pak se 6 muaj. Dhe i është bërë shumë i qartë në tryeza nga më të ndryshmet, komtare dhe ndërkomtare që kjo gjë nuk ka për të realizuar. Në qofë se duan, të hajtë të pëtë një pakt, si që ka qënë edhe një variant i Krye Ministrit, që në zjedhe të ashme, para gjithë do të remuaj për zjedhe, të bëjmë qeveri teknike. Por, ne jemi tashma dhe e, alibia e frikës tyre nga narkotrafiku, atere, po mirë, atere, zdojtë kështë më hyrë asë njërë zjedhe, pëse hymë në zjedhe në 2011? Pëse hymë në zjedhe në 2013? Mua, në logikën time, kjo gjëja nuk më shkonë për shtatë. Në, në logik jo, ne të përjaçtojemi të gjithë nga politika dhe të flasim se qytetarë të thjeshtë. Ta shi, atër e kështë një fenomen që nuk lindi asë në 2015 në asë në 2017. Pa, pa diskutim, zënës, për jo, por opozita ngrej den që 
tashmë situata është shumë e grevuar pasi lidhjet janë bërë direkt me me shtetin. Problemi këtu qendra ju jeni vet pjesë e parlamentit dhe ju e dini shumë mirë që dhe në parlament keni pasur persona me background kriminal. Dhe kryetari i bashkisë, si ish kryetari i bashkisë Skavajs, i cili tashmë mos fundi u u largua, ishte person me precedent të rënda, pa jo. Po, pa dushim që ka qënë një vendim i të dy forcave të mdha politike për dekriminalizimin. Dhe, jo vetëm të ashti në këtë moment, po në 4, në të 4 vite dhe qeverizës parti socialiste, opozita ka hedhur akuzat nga më të ndryshmet. Jo vetëm për narkotrafikun, për ju i kujtoni shumë mirë akuzat që të pakësën kemi kaluar në komisionet, në një nga komisionet që unë kam drejtuar. Dhe më konkretisht akuzat që kanë qenë të vazhdushme shëndecis. Kanë filluar me Erion Velin, kanë vazhduar me Ilir Beqen. Të me thënë, opozita atë punë ka? Ashtu si shkemi bërë dhe ne akuzat në kohën që kemi qenë në opozit. Të me thënë, unë nuk i paragjykojnë në të drejtim, por ti të shkelesh të drejten e qytetarit, janë vetë antarët, janë vetë deputetet e partiz demokratike që e pranojnë. Deputetet i partiz demokratike po thotë është veprim, ësht të pakton elektoratin tëndë, njërzit që e duan dhe e votojnë për dënë që janë të djatë, pëse duhet privohen nga kjo gjë? Unë nuk do ta mendoja kur që përdoja me datën 8 në qëshorë nuk hynë në zgjedhje, sepse me të vërtet është një humbje e madhe për të gjithë demokratët e këti vëndi. Si do ta përfiturohen i të ju një një parlament pa pëdën brenda zënë së për e. Absolutisht nuk tua ta mendoj fare, si shpëndodhin nuk të seansa dhe fundit, që ndihesh bosh, që nuk të bëhet të diskutosh dhe të flasësh, sepse opozita është ajo që në të vërtet vë në kushte pune dhe korekcije qeverin. Pa të shim, mos prezenca e opozitës në parlament nuk është do të frenoj punë në parlamentit dhe punë në qeverisë, por nuk është në të mirë të kurkujt, Ndaj, unë insistoj dhe nuk dua të apranoj që me 8 mëdhjetë gjërshorë ato nuk do të të në zjedhe. Ju thatë që opozita vë kushtë dhe normal që është pisioni sa që të vej kushtë. Por në fakt, edhe majoransa për të arritur një marveshje duhet të toleroj më shumë pasi ka më shumë pushtet dhe ka më shumë mundësi. Jemi përbal dy fakte, vëzënjën së për ju. Fakti i parë është që në trujezën e thiru nga ndërkomtarët, fillimish për dëja nuk pranoj, Zoti Basha nuk e pranoj e të marveshe, ku bëshin në tavolin ishte edhur dhe largimi 4 ministrave dhe zëvëndësimi të tyre. Një një kohë që duket që pati një reflektim nga ana për dëzë, por në takimin e dytë rama luajti si në i loj shau, si që shprejo dhe vetë, ku tha që ta shmo oferta bje. Ashtë pozitive kjo një situatë të tensionuar ku kërkojen lëshime, një një kohë që lëshime të reduktohen. Gjo, me thëmë vërtetën, unë nuk do kësha me nduar kur që Edi Rama do kështë lëshuar aqë shumë, sepse nuk kështë asë një arsye, pëse të lëshon të katër ministri, pëse të pranon të kushte pa fund, edhe shtyre zjedhër, se në fakt në atë deklarat, në atë marveshje kanë qënë dhe shtyre zjedhër dhe në korikë. Êshtë një qadër e hapur zënjën spejo, është një opozitë e cila lëshon akuzatë rënda. Unë e kuptoj shumë mirë që është një qadër e hapur me një numër x të caktuar njerëzish, por duhet kuptoni një gjë që ajo qadër e hapur me numër x të caktuar, po merë në qafë gjithë qytetarë shqiptarë, dhe për hirë të vërtetës, po merë në qafë të elektoratin e vetë, sepse shuhet një forcë që është forca më e madhe opozitarë në vënd, të duhet apranojmë, që ka figura intelektuale të cilët i kanë dhënë dhe kanë kontribuar për këtë vënd, dhe që janë pa dushim kundër këti vendimi. Nese, për këtë ka dhe i detë tjerë se pasire me mund të indje dhe një levizje e re, pikërish nga kjo. Unë nuk do doja kur të paragjukoja veprimet e opozitës shqiptarë, sepse të janë veprime që i mendojnë është strategjia tyre, por strategjia tyre tashmë është fare e qartë. është një strategji e cila synon të shtyre formë në drejtsie para dhe kryesore dhe e dyta i trëmbet humbjes. Në fund të fundit, jemi në një situatë, unë e pranoj, jemi në një situatë si që ishim ne në 2009-ën, ose në 2011-ën, po në 2011-ën nuk fitoj për dëja në të gjitha komunat e Shqipërisë. Apo jo? Sëpse pushteti edhe akumulon pak në isi. Dhe elektoratin ato e kanë, ato e din shumë mirë se kanë një x elektorat saktuar që sa do të bëjë reforma pësoja, do të jaj e pivotën për dësë. 
Ato e kan uh, elektoratin, pa ato i treme në frikës që... Që do hunde? Jo, i treme në frikës që ato e elektorat që kan, në përmjet manipulimit zjedeve do, do ta humbasin dhe i pjesë të mirëthi. Kjo, kjo është pjesa e frikës dhe, dhe naturisht i referohen dhe, dhe shembojve të saktuar. Ku i të shembullit saktuar? Më tho, se tani shembullit saktuar ne kemi, ose bë, o dirin që janë në bikqyrësit e zgjedhjeve. Tani, është një raport... Në zdo raport ka, ka, ka po, pasur kritikat e veta. Pa tjetër që ka patur kritikat, por nuk ka qënë raporti ekselent në 2011-ën. Nuk ka qënë raporti ekselent në 2009-ën. Kemi ardhur duke o përmirësuar. Dhe këto janë fakte. Dhe ne po pranojmë dhe një që tjetër, që ty po të thotë kërë Ministri i Vëndit, Sali Berisha i vitit 2011, 2013, po themi, që hajtë të ulemi merë zëvëndës kërë ministrat e ministrive, merë zëvëndës kërë ministrin, merë zëvëndës ministrat e ministrive më të rëndësishme, merë një ekip me ndërkomtar për observus, dhe hajtë të shifë dhe qa do bëhet, qa me prime shdo bëhen. Ta shi, unë mendoj që uh, lëshimet, jo lësh, nuk, nuk, nuk do t'i quaja lëshime, unë të gjitha këtove prime do t'i quaja një dashamirësi për të, pat, për të patur vazhdimësi reformash në këtë vend. Në, janë dy modele krejt të ndryshme. Në fakt, në fakt, zonja Spadiju, opozita i trembet më shumë faktit që e, si pasaj e dirama është pikrish personi i cili nuk mund të garantoj zjedit lira. Dhe, e, unë po ja vetëm një shembul, të pakten, jo, jo nga e që thot opozita, po nga e që thot një nga njerëzit që ju e keni pasur në mes të uaj që, ka, që e në Ben Blushi, i cili thot që e, edhe, edhe brënda për sës thot nuk janë zhvilluar as një erë zjedit lira. Që farë mendimin kene ju? Uh, me thënë vërtetën, unë nuk duat gjukoj Ben Blushin, po i kam parë i ditë e Ben Blushit edhe gjatë kohës që ka qënë partinë socialiste dhe kjo ishte rruga që zgjodhi a i për të luftuar kundër një njëri u të vedhëm që ishte e dirama duke hedhur balt me partinë socialiste, në mënyrë të vazhdushme. Nuk kam asgjë me atë njëri, nuk kam njofje personale, e respektoj si deputet, por mënyra që e zgjodhi më duket mënyra më e gabuar e mundshme sepse uh, të pak të nisem nga një eksperiencë shumë më deste imja. Në kaj që kosa kam qenë politikë, jam munduar të bëjnë një përpjekje të timen më deste për të bërë diçka pozitive, për të arritur diçka pozitive, për të ndryshuar aty kur unë e kam kuptuar që gjërat nuk shkojnë për të arritur një gjë uh, më të mirë, më të mirë në mundësme, por gjithmonë, brënda forcës politike, aty ku kam pasur mundësit dhe ku kam kërkuar që t'ja po opinionin. Dhe ka, a i ka që njëri dhe person shumë i rëndësishën për partinë socialiste, ka që antari kryesis partinë socialiste, ka që ndrejtus politikë, ka që minister, dhe i ka pasur të gjitha mundësit për të bërë shumë për vëndin. Dhe me dhenë mundësi që unë do t'i ndërroja. Zënë Spejo, ju e një uh, deputete për fajsus e dursit, e një nga jo pjesë, që në fakt nuk është me shumë mitës në Parlamentin Shqiptar, për dhe në qeverisje që vini nga jo pjesa qytetare, tradicionale, dhe që prodhoni uh, mesaje për pache dhe mirë kuptim. Në fakt, si në ndjerë ju kur në Parlament ke, keni, uh, afer ju shkeni pas dhe persona, jo vetëm e përshedent penal, po dhe persona dhunshëm. Unë ju kam parë dhe në pami filmike që keni qenë prezence në disa skena që nuk janë të denja për një Parlament. Si në ndjerë, si, si, si individ, si person. A, a mendoni që, që cilësia e këti parlamenti ka nevoj të ndryshoj? Po, pa dyshim që gjithkush nga ne nuk mund të ndjet mirë në një sken dhune, jo vetëm në parlament, po ku do, edhe në rrugë, kur shikon një sken dhune, nuk ndjesh mirë. Jo më, po, flas për parlament, në kuvendin e Shqipëris, që mendohet që janë elita e kombit, po uh, pikërisht për këtë arsye dhe undërmori iniciativa për ligjën e dekriminalizimit, që hol hol ka dhe aty gjëra që janë nuk duhen pranuar, janë shumë të detajuara, sepse në ecurie kemi parë që për gabime fare të vogla janë preashtuar dhe njërës që mund të bërë një gjë jo kriminale. Po, ashtu ligje u mëntua ligjë, ligjë për qartë, dhe qartë, aty, aty atë ne e kemi votuar atë ligjë në unanimitet, nuk kemi hequr as një presje ashtu si që propozua, ashtu dhe u votua, me gjithë gabimet që kishte. Uh, do të thoja që kjo është një hap pozitiv, por dhe hapi tjetër pozitiv që të pakten në këto zgjedhje, është kërkuar uh, më e mira e mundshme të figurat që do të përfajtsojnë parlamentin e arshë. Unë do të pranoja që kjo është një hap pozitiv, shumë nisem nga uh, lista e dursit, janë dy zonja shumë ndërruara në fillim të listës 
që në fakt janë intelektualet mirë filta, pas ta i vazhdoj me Fidelullin që është një figur, tamam figur politike që ka kontribuar gjithmon për pësër. Nuk ma latë zonë së peju ta bëja unë renditjen e listës. Atër po të rritëm nga renditja. Jo, unë do të shikoja si hap pozitiv. Jo, jam dhe unë të akord përse e përket cilësis figurave, cilësis intelektuale dhe qytetarë. Por mua si gazetarë, për dhe si qytetarë dursakë, ndështat nuk ndjeve një shiet mirë kur pashë në listën e dursit, deputetve dursit, tre dhe të pëtetet e parë nuk janë nga dursi. A ka të bëj kjo me një loj mentaliteti fryme që nuk i përket vetëm pësës, po dhe qeverisjes, që dursi gjithmon shikohet si një element i dorës të dytë. Pse në kryet lisës mos ishën dursakët, zonja Spejo? Në fakt, lisa është një liste mbyllur, nuk është liste hapur, që të që arshë, dhe pa dyshim që... Pa varsish nga kjo. Dhe ku do në gjdo qytetë, Në fillim të lisës është drejtusi politik, në gjdo qytet. Drejtusin politik, ne nuk e kemi kandidat për deputet, këshu që është një nga figura që sot është ministre e sukseshme e kësaj qeverie. Do të thoja që lista aktuale ka më te për dursak se qka patur gjithmon, më po të marë është po të marrësh për përfajtësi. Edhe posht numrave 10, 11... Shikohë, nuk po nisemi nga numrat, përfajtësi të njësive administrative. Sëpse si përfajtësus të njësive administrative, ajo list ka gjdo njësi administrative janë përpjekur të pakëtën hartusit e lisës, se unë nuk bëj pjesë në hartusit, janë përpjekur që të kenjë nga një përfajtësus. Dhe kjo është një gjërë shumë pozitive, sepse në fund të fundit se cili duhet të mbaj një përgjëtësi për një zonë të caktuar sepse është shumë vështirë që t'i dalër zot sot si që shkryuar mirë, politikisht e shumë korrekte jo, kështë është mendoj ndo është të në pikpamen intelektuale, qytetare njërzore gjithësësi nuk ju përgjëkoj nuk e përgjëkoj, përgjëkoj se unë do kisha kam sensibilitetin që unë nuk jam përgjëkojiste sa të përnoj që mund përqen pozicionitet normal për pakten për një qytet si dur si një qytet që prodhon kultur që ka emra, që ka figura mundësish të ishin gjithësësi kjo është një qështje një qështje edhe zjedhe politike jo, për në, jo, në shiko për ta menduar më gjërë në qofë se ne do fiton të vetëm dursi dhe nuk do kishte përfajtsus shiaku nuk do kishte përfajtsus kruja, nuk do kishte përfajtsus fushkruja ta jo pjesë nuk në rrymë, dërrit e pjesë e kreut lisës të pjesë e kreut lisës gjithësësi e konsumuam si qështje e konsumuam se Ajo që shikoju në Zënë Spejo është fakti që ju e përmenët pak që ka futen dhe gradë dhe femrat futen në lista dhe mendoj që kjo e zbut disi klimën dhe është një element pozitive pa diskutim të klistat. Por gjithësësi me që ndalëm me që ndalëm të këtë dursi. Zënë Spejo që ndrojmë pak të këtë dursi të këtë qyteti. Ju jeni prezente, naturisht që jeni deputete, ju tashmo keni filluar dhe fushatë në farë mënyre, që keni marë pjesë në inaugurimet nërshme që ka realizuar bashkia. Ju shikoni që këj qytet po ndryshonë, po ndryshonë. Në fakt ka opinionit ndryshme, ka opinionit një pjesë e opinionit është që i mbështet të ndryshime, në sensin që janë ndryshime që po e modernizën qytetin, që po e zhvillojnë, por ka dhe një pjesë e dursakve, si do mos dursakve tradicional, një pjesë që e shikojnë me sketplicizëm këtë loj zhvillimi, pasi si pas tyre po mbasin disa nga vlerat autentike të dursit, duke filluar që nga qëndra, apo dhe problemet që ka ndodhur me sheshin që përbal portit. Nuk e di cili është këndështrimi ju, a jo vetëm si politikane, po të se dhe një qytetarit dursake e mirë fjellët. Shiko Lambi, për këtë problematik është bërë një debat shumë i gjërë këto muajt e fundit dhe në fakt unë nuk kam preferuar të japë asë një deklarat, sepse kam par një agresivitet të shtuar nga një pjesë e disa figurave që përfajtsojnë, që mendohet që përfajtsojnë arkeologjin, mendohet që përfajtsojnë qytetarët autentik dursak. Po të nisemi në aspektin e zhvillimit vëndit, do të pranoja me shumë knajtësi që qëndrat e gjdo qyteti kanë ndryshuar dhe ku do që të shkosh, shikon sheshe të ndryshuara. Dhe kjo është një gjëpë pozitive. është një hapë shumë pozitiv, 
sepse në fund të fundit të regon zhvillimin e një vëndi. Po të njësesh nga investimet që janë bërë në durës, qoft edhe të kësheshi liria, qoft edhe të kësheshi që ju për mëndni, janë ndryshimet të reja të cilat në vizion si edhin pa dyshim vetëm anë pozitive. Ta shti ne të gjithve nga ka qëlluar dikujt më shpesh, dikujt më rral, që të shkojmë dhe të shkojmë edhe vëndet për redhë, edhe vëndet largë. Dhe ku do, ku ka bregdet dhe ku ka zona arkeologike, kam par jo më largë, po dhe në selanik. Ato ka një torë që është e njashme me tonën. Dhe në gjithur me torën, pa dyshim që kanë ndërtesa moderne shumë të bukra. Në Malaga, është po thua e se si dursi. Dhe ka zona, kishtë e zona arkeologike shumë pranë, si që është ta manë pjesa e dursi që është bëduar. Por pa betonizuar gërmimet lërat arkeologike. Ja, më lënë e që të, si që është sot kjo e dursit që po gërmohet, që pa dyshim ka dal zbulime arkeologike plot që ku do që të gërmosh në durës, ka jo vetëm në zonën, në këtë zonën. Si do mos në zonën në azën. Në zonën në azën, po, po ku do... Kur e ndërtimet janë në shumë ka që janë blokuar, apë. Pa dyshim. Dhe ku do ka zbulime arkeologike. Kë zbulime arkeologike i mbuluar me një gjamë, ose që ofti lëndë ashtu lirë, si që kemi parë në vëndë të tjera, është një bukuri më vete, është një pasuri më vete jo vetëm për qytetin e dursit, po për të gjithë turistët që do vinë dhe do da shikojnë. Ta shti, ne nuk e lamë që ta përfundonim ato projekt që të shikonim cila do t'ishim vlerat e projektit. Pa dyshim që nuk do t'ishte... Se cili ka opinionin e vetë. Normal, po kemi atë e afer dhe një palatit cilë është ndërtuar në bi shmuri, gjithë si nuk është një qështje që nuk desha ti hymë shumë thelsi, në basi ndoshtë nuk është dhe profili juaj. Nuk kemi si ti hymë në fakt, sepse nuk kemi një emërt vetëm, kemi shumë emëra. Janë shumë. Këte pjesë janë shumë dakorë, sepse në këtu qytet janë shumë emëra cilët kanë dikuar në bi profilin e qytetit, mi vlerat e qytetit dhe naturisht që se cili ka përgjësin dhe faturën morale. Unë doja që një gjëta pranojmë edhe me knajsi që dursi është parë me shumë prioritet nga qeveria dhe janë një numër i pa fundi me investimesh të bëra në durës. Ka që një kohë është kurëtër, 4 vjeqare, sëpse po të kthejemi 4 vite pas, jo 4 vite, po 2 vite e gjusë pas, kur kandidon të për herë të tretë Zotit Dako, ishin ndërprer investimet me kohë nga pëdëja, se disa gjëra edhe në retrospektiv një riu i kujton. Dhe ishte bugjet dhe ajqit sunguar sa pagua që vetëm pagat. Për dy vite e gjysë në fakt janë ndryshime dhe janë investime që është parë me të vërtet dursi me prioritet. Një gjë nuk kuptojnë, ajo rruga e plajit, zënë spejo, se një deputet dhe keni qenë aktive në këtë periud, është ndërtuar tre herë dhe kjo është herë e tretë. Më thënë një herë maj men që u bënë kone e Zotit Koka, më pasu bëhë herë në dytë, herë në tretë, dhe më thënë qëfar bëhët shumë, ne ndërtojmë rrugët tre herës edhe vendet e Arabisa o dite që kanë para pa fund nuk operojnë këshu. Si ka mundësi? Ta shi, unë nuk jam asë ingjënjerë ndërtimi, asë arkitekte, po arritë kuptojnë që kjo është pojo, një opinion qytetarë, po. E kam vënë rej që kjo është një projekt kret këto të gjitha automjetet që të shkojnë për në jukë të kalojnë nga rruga e unazës dhe kjo tjetë një rrugë vetëm për qytetarë dhe të shërbejë dhe si bulevardë. Të pak të në majë sa kam kuptuar që të ketë vëndë dhe për makina dhe gjysma tjetër tjetë bulevardë shëtitore dhe kjo nuk ka asë një që të keqe ka vetëm pjesën pozitive për të shërbyër ajo zonë dhe për të rritur vlerat turistike të asaj zonë. Ta shi, do shta unë e shikoj me syri pozitive dhe... Qartë, jo, 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 jam dhe akord, jo, shkot të vështrim dhe është mirë kur shikon gjerat pozitivisht. Dhe në spi, edhe ju si dursake, për dhe unë, dhe unë si dursak, si pjesë e këti qyteti, një nga pasurit më të mëdha që kemi, kemi plajin, apë jo, kemi vijen bregdetare, që naturisht, jo, këta periud, po ka vite që është masakruar. Në fakt, personalisht kam qenë dërë një arzit që e kam mbështetur shumë dërryrin që ka bërë Zotë i Rama në bregdet, sidomos me shembjet e para që janë bërë sidomos në zonën e shkombit Kavajsa, po dhe në zonat tjera. Duket që këto shembjet sikur janë harruar këtë periud, kanë filluar të ndërtojnë pista në bregdet, kanë filluar që të shtrojnë me beton, po i referohen zonës shkëmbit ka vajzë, po të zonë atjera si përfaqe nga rëra, po shfridzot kjo periuda e ndoshta e kësaj krize politike, si shpegoni që nuk pëndëryet? 
Unë dashit duhet kesh edhe informacion Media ka dit që i jep të lajbe Ka dit dhe i jep dhe me figur Po kam parë disa pamje në fakt Po nuk me ndoj që është frenuar Pjesa që u punua në 4 vite Për eliminimin e disa ndërtesave Që kishtë në pozicione strategike Dhe që pengonin projektet Sepse jo më lërkë se disa 2 dit më parë Ishin 2 ndërtesa në vlorë Që duhet të shomeshin për shkak të projektit Po Shumë pja s'ka asë një të mirë, po tani, kur është për një projekt, për një vizion më të mirë, pa dushim që do shumbet. Për ndërtimin e këtyre pistave, nuk di që të them, sepse është një informacion që nuk disa i rëndësishë mund tjetë kjo gjë. Nuk po futem thellë tu, vetëm du të bëj një analizë vetë si gazetar, pa ju lënë ju që të dërynë në këte moment, që duke filluar pas viteve në ndjetë në këtë qytetë, është betonizuar vija bregdetare, duke njësur nga pjesa brylit deri të surila, duke njësur nga shkëmbi kavajs, duke vazhduar të plajë dhe të ruajmë të pakten atë pjesë që kam betur, të ruajmë. Atëre, do kalojte pjesa ku dhe ju sigurisht keni më dëshirë për të komunikuar, sepse është pjesa e profesionit të uaj, cilit të naturisht të jeni përkushtuar, por naturisht që dhe pjesa politike ndoshta ju ka penguar disi, të këshëndecia të drejtimi ati komisionit shëndecisi cili naturisht që është. Unë nuk do hynë për gjësi të këshëndecia e madhe, naturisht ju mund të hynë i tangent, por deshat përqindrojmë pak të dursi, të këtë dursi. Zënë Speju, si e vlerësoni situatën përse përket funksionimit të sistemi të shëndecis në durës, si po funksionojnë institucionet spitalore dhe si është gjendja reale? Shkurtimisht, i dhe dhe. Unë nuk mund të fokusohem vetëm të këdursi, sepse reforma e shëndecis është një reformë shumë e madhe, dhe mos të hymë në detaje, por do të thoja vetëm ka që në 4 vite janë bërë ndryshime rëjnësore dhe të prekshme për qytetarët, të cilat nuk mund të mendojshin më parë, dhe këto ju a them, nuk ju a them për politikë, po ju a them duke unisur si mjeke. Nuk e kishim e nduar më parë që një pacient mund të shkonë të të operoj nga zemra në një x spital privat dhe të gjithë faturën të paguan të shteti. Nuk e mendojnë. Bile nga gjepat e qytetarve shqiptarë, ka ndalë me miljarda lekë vetëm për operacione pa fund që janë bërë në spitalet private në kohën kur ishte pa mundur të bëheshin ose për shkak të shtyrjeve, të afateve pa fund, ose për shkak të pa mundësis për të kryrë një e spital shtetrorë. E shikojnë si një hapë shumë pozitiv që radha e pritjes në një numër të madhe egzaminimesh është kurtuar shumë dhe mundësia e qytetarë shqiptarë për të marë një shërbim cilësor, gjithmonë flasë nuk po flasim vetëm si rajon për dursinë, se unë duat të ashofin qik në një aspekt më të qërë. Funksionimi i qëndrë spitalore universitare për të shërbyër sa më mirë si qëndrë tertsjare, qytetarve me probleme cilat nuk mund zhidhen në spitalet rajonale. Në qofë se në të flasim për spitalet rajonale, do të thoja që është një reform e nisur e pa përfunduar dhe shpesher, kjo është përmëndur edhe nga Krye Ministri. Të naturisht është një reforme madhe, është një reforme cilë e kërkonë kohë. Kjo është përmëndur edhe nga Krye Ministri i vëndit, dhe në një debat është sugjeruar edhe ministres aktuale të shëndecis, që tashmë duhet meremi me reformën për autonomin e spitaleve rajonale. Në fakt, spitalit dursit është një nga spitalet që është quajtur si sistem pilot për shkak të një pjeset e autonomis që është marë nga usaj di para shumë bitesh si model që të realizohet dhe në spitalit të tjera rajonale dhe tash më mendohet që autonomia spitalore rajonale të jetë një nga modelet për të artme. Nuk mund të them që nuk ka mungesa, nuk e pranoj dotë sepse janë vetë në sistemin shëndetsor, kontaktoj gjdo dit me njerëzit dhe kjo është një anë pozitive për mua, por është anë negative për pjesën e vuajtjes si me si person që në 4 vite nuk mund bëhen do të gjitha, pa dyshim. Po kur kontaktohen për dit, ti për dit, do... Si dhe mos reformat shëndetsor janë vështira e vetëm Shqipëri për dhe në vende të tjera. Franca për shemo një reformet cila i ishte shumë e vështirë, do përthënë. Sot rëzohet Obama Kerr që... Qartë. Dhe me dhe në reformat në shëndetsi janë gjithmonë vështira. Por, me bindi e them që hapat që janë bërë dhe rëmëtash, janë vetëm hapa pozitiv për t'i ardhur në ndim 
qytetarve shqiptar edhe në pamundësi ekonomike. Nuk e mendonim, ta mbaroj këtë fjalisë, nuk e mendonim 2-3 vite më përpara, që do arinin një moment që gjdo qytetar, shqiptar, në pun ose pa pun, ka të drejt të ketë një kartë qëndeti. Nuk e mendonim, pëse që të nëziri një kartë qëndeti, duhet mëri një vërtetim të zyra e punës që e pa pun, për të pas të e mas tre mujve të njërëve. Ishte një burokraci pa fund. Dhe unë nuk, në fakt, në debate që bëjmë vazhdimisht me kolegët edhe me të opozitës, me ndohet që kjo është një veprim që frenon mbledhjen e kontributeve shëndetsore, por nuk do të ashikoja në këtë këndë vështrim, sepse nëse një njëri nuk ka mundësi, nuk mund të privohet nga fitimi të drejtës për të patur shërbim shëndetsor. Nuk mund të aprivosh, sepse e zhytë më thellë në varfri. Gjithëse si një nga debatet më të forta dhe jo vetëm akuzave nga opozita, por dhe nga brenda nga komuniteti mjekve, është e qështja e privatizimit të disa sektorve, zënë Spajiu. Cili është mendimi juaj që a ka këtu një tendencë për monopolia për jo? Ju e keni fjallën për partneritetin publik-privat. Qartë, qartë. Atere, të pak të në tre partneritetit publik-privat që janë bërë, është parë suksesi sterilizimit, është parë është tashmë është vërtetuar, që edhe nga studimet për kohë të shkurtër që janë bërë, që kryrëja operacioneve me këto mjete, me sterilitet më të lartë dhe me kushte asepsie të plot, është vetëm përfitim nga ana e të smurit dhe është vetëm ullje e numrit e infekcioneve spitalore. Dhe po të pyës është sot kirurgët që punojnë me këto mjete, ta demonstrojnë hapur që këto mjete janë mjete që përdorën sot në Europë. Janë patentat më të mira të mjeteve që përdorën për sterilizimin. Në me thënë, është një nga partneritetet më të vlefshme për pacientin, por edhe për komoditetin e punës të kirurgut. Ky i partneritetit parë. Partneritetit tjetër ishte për dializën, e cila ka qënë dhe i vetëmi variant ishtuar është që tashmë ka në dështo në disa rajone kryesore të Shqipëris, në spitalet rajonale është prezent dializa, reparti i dializës, që është vetëm letësi për të smurin që është me insuficiencë renale dhe duhet të... Funksionojnë gjithë mundë dhe njësë për jetë? Funksionojnë dhe funksionojnë shumë mirë dhe të paktën në këto qytete ku tashmë funksionojnë reparti i dializës, shkon dhe të gjonë me knajësi se sa të letësuar janë ato të smurë, sepse duhet kuptojmë një gjë, që ajo dhe i smundi është fatkesi. është fatkesi jo vetëm për të smurit, që vuan gjithë jetë, por është fatkesi dhe për familjarët, që duhet ashtë shërënë atë të smurin dheri në tiran, që duhet prisnë sa të mbaron të dializa, që duhet mërënin mjetin dhe të këthejshë për... Më dhe, ishte një tortur pa fund. Dhe pasja e një repartë dialize në rajone ku dhe numri i të smurve me veshka vjen gjithmonë e në rritje, se është vetë prevalenca e smundjes për shkak të diabetit, smundjeve të zërmër dhe të hipertensionit, që e shton gjdo vit numrin e të smurve që përfundojnë dhe realiz. I tretë e është check-up-i, që është kontroli që këtu ka pasur shumë kritika dhe shumë pak nezi. Akuza nga më të ndryshme nga ana e opozitës dhe e vetë mja gjoj që unë gjithmonë nuk kam dashur të atë gjoj dhe që nuk më ka interesuar dhe që në komision është e vetë mja qështje që është diskutuar është emri i përfitusit që ka fituar këtë partneritet publik-privat që mua nuk me intereson se kushe ka fituar unë dua të di që një qytetar që kur nuk i shkon dhe nuk e kishtë mundësin me e bo atë egzaminimin atë kontrolin shkon dhe e bën dhe nuk paguan gjënga gjepi një që jetonë në zonën rurale që nuk kishtë në mend me e bo kontrolin, se s'ka pas mundësit shkon e bën kontrolin dhe diagnostikohet ka apo s'ka smundje e cila sa më shpet diagnostikohet ashtë më shumë fiton qytetari kjo është gjëja që mua më intereson të këtë pjesa të të nësprej ka të bëjë dhe ajo pjesë e kushe bën këtë shumë rëndësishme se ka, sepse sepse ka rëndësi dhe cilësia se si ti e bën në diqka sepse janë fondet të mëdha që gjeron jo, 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 pa dyshim por ne si komision, sa her kemi debatuar edhe me kryetare në komisionit dhe me antare të opozitës kam dashur që një her të vetme të fokusoheshin në problematikën që ka komisioni sepse ne nuk jemi komision ekonomie, jemi komisioni qështeve sociale dhe shëndecis, dhe ne në takon të dim cilat janë përfitimet që ka sot pacienti dhe qytetari që nesër mund tjetë pacient, 
nga ky koncesion, nga ky partneritet publik privat. Pjesa e ekonomisë pa dyshim që është e rëndësishme sepse gjithsesi këto janë nga taksat e qytetarëve shqiptar. Kjo është e pa diskutueshme. Por që ti tarish të kesh sukses në të pesë shtyllat e shëndetësisë, në një mandat 4 vjeçar dhe këto të realizosh me një buxhet të shëndetësisë që është pa dyshim është më i lartë këi 2000 e marrim 2016 sa 2015, këto nuk bëhen, sepse ti të duash të ndërhyrsh në parandalim, në mjekim, në kujdes paliativ, nuk ndërhyn do të ketë tëra brenda një mandati. Dhe janë të domosdoshme, pastaj këto janë praktika që nuk i shpikëm ne. Pa dyshim që Tërë se kjo është një fushë që ty të pëlqen të qëndrosh shumë zëhën SPIU, un do <laughs> do do ndaloj pak dhe të dursit e pjesa që më intereson dhe më dhe më shumë. Uh, ju përmendet që ka një projekt pilot për spitalin e Durrësit, i cili ka, ka prekosh, ka qenë prekosh dhe që natyrisht që është villuar. Ndërsa un du ta thjeshtësoj pak atë pytjen duke dal tek qytetari. Zë SPIU, pse po themi në raste aksidente shtëronda? Naturisht jepet shërbimin spital, jepet dhe më pas qotë në Tiran. A ka mundësi që të kryohet uh, në durës, një bazë tjil, që këto pacient të kryohet në durës dhe këtu tjetë i njëti shërbim, si që është pëthemi në qëndrën spitalore apo spitalin u shtarak. Mungojnë mjekët, mungojnë specialistët, apo mungojnë kushtet dhe infrastruktura. Kjo është një debat shumë i gjërë, por është dhe shumë profesional, sepse në tryeza teknike gjithmon është diskutuar, për pasin e qëndrave të traumatologjis, përveç qëndrës që është aktualisht në spital, në shtarak edhe në pikat të tjera në Shqipëri. Dhe ne, në këto 4 vjeqar, ka luam një ligjë shumë të rëndësishëm, që ishte ligjë për, shërbim, për uh, urgencën komtare. Uh, Kriimi i kësaj urgencës komtare do të bëjtë mundur që uh, në përmjet uh, një lidhje në të gjithë Shqipërin, të realizohet dhe uh, shërbimi sa më i shpejt për një cmur poli traumatizuar, se kështu quen këto të smurët që, që të, afro, të ofrosh një shërbim të, për një të poli traumatizuar në spitalin rajonal të dursit nuk mundet, sepse e para janë burimet njërzore, sepse duhet ketë pa tjetër spitali një neurokirurg, duhet ketë kushtet të tjera. Ne me të vërtet e kemi një reanimacion, që është për të smurët por, por jo për të smurët të cilët kërkojnë një shërbim uh, më të specializuar në lidhje me politraumën. Sugjërimi ju ajo shme vënd, por unë do të thoja që të kesh dy politrauma nuk do t'jenë 30 minuta larë njëra tjetërës, ose jo 30, 20 është bërfare të janë durës. Por duhet t'jenë... Në njerë jeta luën me minuta zënë së jo, pa dushim. Apet po duhet mendojmë për të gjithë qytetarë shqiptarë nga jugu mberi. Do më thonë. Unë mora rastin e Durrësit apo. Po shumë mirë, shumë mirë, po sugjerimi im pra, si profesionist të është që këto dy politrauma të jenë në një larkësi nga njëra tjetra, që të ketë në mundësi më të për të akumulimi për duke mentuar edhe shkurtimin e kohës së së rrugëve, tashmë dihet që Shqipëria me të vërtet ka një relief relief të thyer që nuk është aq i thjesht për shembull nga zonat malore ose nga jugu i Shqipëris që të vish dheri në Tiranë në, në qëndrën e politraumës. Por, që të mbashë një qëndrë politraume, nuk është kolaj. Ndoshta është qëndra, jo ndoshta, po është qëndra që ka kostën më të lartë. Aktualisht, në qëndrën e reanimacionit të politrauma, po bëhet një investim shumë i madhë në pjesën e reanimacionit, ku dihet që situata ka qënë me të vërtet, nëse të karastisur shkosh në njërë në nështë, që situata shumë e vështirë, sepse janë smurët që janë në gjëndje kritike për jetën, uh, sugjerimi ose dëshira ime do të kështë e qënë që spitalit dursit të, me dhe, të ketë një, uh, të kemi mundësi që të kemi një menagjim akua më të mirë, në lidhje me furnizimin më të mirë me medikamente dhe për të patur qytetarët e dursak një, një mundësi për të shërbyrë më shumë në spitalin rajonal të dursit, sepse burime njërzore aktualisht janë, në kemi një spital që është spital shumë i mirë, në ka një infrastrukturë shumë të mirë, dhe them që me një furnizim më të mirë, ndoshta edhe qytetarët, pa dushim që do t'jenë më t'knaqë. Tre e zënës për ju, duke menduar se kemi diskutuar dhe trajtuar të pak të në të qështjet aktualitetit, por dhe qështjet që kanë të bëjnë me dursin, por dhe me shëndecin, 
them që për të rishikusit është do një informacion i bolshëm dhe naturisht ka shumë gjëra për të diskutuar, cilat naturisht mund të lejim të hapura për ndër një emision tjetër, unë të falenderoj për bisetën që shudohen në studio. Të ndërruar të rishikus, ju falenderoj dhe ju për vëmëndjen me cilën në ndoqët dhe naturisht ju ftoj në emisionit e arshme të uthkryqit. Mero pafshem.